Guys, gawa naman tayo ng Cathedral Windows Jelly. Tamang-tama itong panghimagas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kung handa na kayo, umpisa na natin ito. Pinaghalo ko lang yung pineapple juice pati yung uncolored at unflavored gelatin sa isang mixing bowl. Nagkaroon lang tayo ng technical issue kaya hindi na natin ay pakita yung video. Ang nakikita ninyo ngayon ay yung napaghalo na ng mixture. Ngayon naman, ilagay na natin yung ating whipping cream. Pwede tayong gumamit dito ng regular na whipping cream na kagaya ng ginagamit ko ngayon. At pwede rin tayong gumamit ng heavy whipping cream. At pagkatapos, ilagay na din natin dito yung kondensada o yung condensed milk. Haluin lang natin mabuti itong mixture habang nilalagay natin yung kondensada. Mano-mano lang ang paghalo ko dito. Gumagamit lang ako ng wire whisk. Pero kung gusto ninyong mahalo itong mabuti na walang kapagod-pagod, pwede kayong gumamit dito ng tool na tinatawag na hand blender. Sa puntong ito, ilalagay ko na yung ating prepared gelatin. Ito yung gulaman o gelatin na na-prepare na natin bago natin gawin ito. Sinundan ko lang yung package instructions ng bawat isa. Tatlong kulay ang gamit natin dito. Yung inuna nating dilaw, itong pula, at gagamit din tayo dito ng luntian o yung kulay green. Ayan, ito na yung ating luntian na gulaman. Diba kapag tatlong kulay o mas marami, mas magandang tingnan. Ika nga nila mas makulay, mas maganda. Hahaluin lang natin ito mabuti. Dadahan-dahanin lang natin yung paghalo ha. Ginagawa ko lang ito para humiwalay lang yung bawat kulay ng gelatin sa isa't isa. Nang sa ganun ay humalo itong mabuti. Pagkatapos, kukuha lang ako ng molde o yung mold ng ating gelatin. Dito makukuha ng ating gelatin o ng jelly, yung kanyang hugis maya-maya. Ilalagay lang nating dahan-dahan yung mixture dito. Pero guys, no, kung tutuusin, pwede nating ibuhos na lang kaagad yung mixture. Dinadahan-dahan ko lang ito para may pagkakataon ako na ayusin yung pagkakasunod-sunod ng iba't ibang kulay natin ng gelatin. Ang karaniwang makikita nating mold ng gulaman ay yung gawa sa plastic. Ito yung kadalasang may kasamang takip. Itong ginagamit ko ay bakal dahil originally, ano to, ano, mold na pancake. So, ginagamit lang natin ang panggawa ng gulaman kasi pwede rin namang gawin ito. Wala lang itong cover, kaya ang gagawin natin mamaya kapag nilagay na natin lahat ng mixture dito. Lalagyan ko lang ng cling wrap yung taas nito nang sa ganun may proteksyon yung gulaman. Dahil maya-maya ang gagawin natin ay i-refrigerate na natin ito. And guys, sa puntong ito, ang gagawin natin since nalagay ko na lahat ng gulaman ay papantayin lang natin ito. Kukuha lang ako ng spatula at siguraduhin lang natin na pantay-pantay yung gulaman. Kumbaga, level ito. At pagkatapos, tatakpan ko lang ito ng cling wrap at i-refrigerate ko na ito ng apat na oras. At habang pinapalamig natin itong ating Cathedral Windows Gelatin o Jelly dun sa refrigerator, lalo itong tumitigas unti-unti. Makalipas ang apat na oras, ready na tayo. Tatanggalin na natin sa molde yung ating gulaman. Ayan. And guys, makikita ninyo na buong buo ito at maganda yung combination ng kulay natin. Hihiwa lang ako dito ng isang peraso para makita natin kung ano yung itsura nito sa loob. Ang ganda, di ba? Hey guys, maraming salamat sa pagnood itong video. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel at i-follow ako sa Instagram. Ito na ang ating Cathedral Window Jelly.